刹车坏了，刹车坏了。佳明，我并不想害你，我只想要老天给我们一个公平的机会，让你知道我为了心爱的男人能有多大的决心。今天，就让老天决定我们的命运吧。你来。雨哲，你真幸运。不过也是，你从小到大都比我幸运。为什么这么说？你身边有那么爱你的两个女人，而我没什么本事，只能成全。我那么爱她。却只能躲在暗处，远远的看着他，看着他为你付出一切，而我除了替他心痛、替自己心痛以外，真的什么都做不了。小韩，你醉了。喂，怎么还没回来啊？什么？车祸？医生，伤势有没有确定？以兰的腿会不会真的？本来如果只是皮外伤的话，并不严重。但是现在他的腿部神经受到了严重的损伤，所以以后想自行走路的话，会比较困难。什么？来，兰兰的腿怎么样了？兰兰的腿怎么样了？这怎么回事？谁能告诉我？白天出去的时候不是好好的吗？他说他要去跟朋友聚会，怎么可能现在把这个腿摔成这样了？谁能告诉我？奶奶，这是我，是我的错，对不起，我不应该看书的。我应该一个人去的，对不起。医生，请问一下以兰，她本来只是皮外伤，但是现在伤到了腿部的神经，所以可能以后走路会比较困难。都是我的错。以兰已经睡着了，你也回去休息吧。不要这样惩罚自己，赶紧回去吧。我走，我哪儿都不去，我就留在这里。如果不是我开车，佳明，我陪你。还是中间出了什么差错？你怎么能这么傻呀？早知道我就不帮你约他们了
我怎么没有感觉？是不是因为麻药？是因为麻药吗？麻药过了就好了，是不是？我就可以站起来了，是吗？姐，医生说你这辈子可能……去，别说了。说什么？这么说，我就是个废人了。你来，听爸说，你活下来就是咱们家最大的幸福了。只要还有命，我会想尽办法把你的腿治好。你放心。所以，我只能仰视着所有人而活吗？一辈子都站不起来，一辈子都需要别人来照顾。这样的话，我宁愿去死。别这样，来。如果今天不是你们带着兰兰一起出去的，这个孩子能摔成这样，你们两个就是祸端。我闭嘴！今天如果不是你，兰兰不会摔成那样，她差一点连命都没有了，还站在这儿，站在这儿看我们家笑话吗？出去，跟我！奶奶，奶奶。我会对以兰负责的，但是请你不要侮辱嘉明。我们都清楚，这一切都是意外。孩子，完了，完了！我不管这一次是不是一次意外，现在最痛苦的那就是以兰。出去！保住性命就已经是万幸了。我我的意思是，其实你也不用自责，这天灾人祸的，要怪也怪不到你头上。你一不是肇事者，二你又不是医生，他们叶家……我累了，先回去休息。来，来
我现在好后悔啊！我真不应该答应和他们一起出去。如果我没有答应依兰，就不会发生后面那些事，依兰就不会受伤。我看到依兰受伤，心就像被刀割了一样，比看到李宇哲和他在一起还要难受。妈妈，我不想放弃依兰。之前做的决定，我后悔了。我不能再让他和李宇哲在一起。李宇哲。只会给他带来无穷无尽的痛苦。